अगर आप आज वीडियो में तो आज वीडियो में लेकर आए इसका टाइटल है टाइटल है वी लर्न माय ग्रैंड मास नेटिव लैंग्वेज एंड सरप्राइज्ड हर तो चलिए देखते हैं वीडियो सुनने से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा सब्सक्राइब कर लाइक शेयर और फॉलो करें इनके चैनल को इसके अलावा मैं ब्लॉग के चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा सब्सक्राइब कर लाइक शेयर और फॉलो करें चलिए देख लेते हैं ये वीडियो सो नाइस हाउस आज टुडे हां आई नीड टू टेल यू समथिंग वेरी इंपोर्टेंट टुडे हां This is my grandma and she's from India. This country right here. I'm technically half Indian, but right now I don't feel half Indian. Now even though my mom, my grandma who I call Nani and that side of the family is from India, I grew up speaking English and German because my mom spoke both those languages. I was always in touch with my Indian culture, watching Bollywood movies, eating tons of Indian food, or even reciting Hindu prayers because the Indian side of my family is quite religious. Unfortunately, I never learned how to speak Hindi or Marathi. Whenever my family would speak to me in Hindi or Marathi, I would just respond in English because I only understood enough to get by. As I grew older, I always felt that something was missing. Whenever I told Indian people that I was half Indian, they would respond to me in Hindi and I would not be able to reply or sometimes not even understand what they wanted from me. This made me feel like I was really disconnected from my roots. I couldn't even speak my mother tongue and my understanding of it was really quickly deteriorating. At some point it dawned on me that in my 23 years on this planet, I had never had a conversation with my Indian grandma in a language she truly felt comfortable expressing herself in. I was really heartbroken. So I decided to change that because I couldn't go my whole life without speaking Hindi and there wouldn't be a better time to learn than right now. That was when I had a little idea. What if I learned Hindi to not only reconnect with my roots but also fly to India, talk to my grandma and just bring out my Hindi skills out of nowhere, shocking her and the rest of my family. Wouldn't that be such a crazy idea? There's one thing I didn't take into account. We can't do anything unless it's also with me. <laughs> But I mean at the end of the day learning something with two people is better than learning it alone. This entire deep realization I had came to me about 6 weeks before a big family trip to Kerala was planned and my grandma was going to be there. I hadn't seen her in a while so this would be the perfect opportunity to surprise her. We immediately started searching for Hindi teachers. 6 weeks was not a lot of time. After trying a few Hindi teachers, we finally stumbled upon Sarah. When I say 6 weeks, it wasn't actually 6 weeks because by the time we had done all these beginners classes, we only had just over 4 weeks left. So, meeting Saraj and flying to India were only 4 weeks apart and 4 weeks is not a lot of time. Normally for summer break they give you a book to read over it. We had to learn a language <laughs> in half of it. We had Hindi class with Saraj twice a week for an hour each and then we did his homework and our own personal work for roughly 4 to 8 hours aside from that. We ended up being in completely different places at different times. One of us was in Milan, one of us was in Berlin, one of us was in Paris. Wherever we were, however busy we were, we did not miss our Hindi classes. We didn't miss one. We like <laughs> forgot it. <laughs> <laughs> If you're wondering, are their Hindi skills good enough yet? We put in the hard work, we showed commitment, and we're extremely proud to tell you that we we're, were not ready. <laughs> But we were close, and we still had a week to practice anyway, since we had just gone into India. So we decided to use that time to practice in secret without Nani finding out. Kerala is in the very end of India, down all the way there. Right now, it was monsoon season. There was a lot of rain, which I was kind of intimidated by, but it actually ended up being really beautiful. Guys, this is going to be one of the craziest bus rides or car rides Tibo has ever experienced in his life. Like he's sitting in the front and he is not ready for this. I am not ready at all. Let's see, I'm just going to be. <laughs> the driving was definitely something I never expected. <laughs> oh, the driving in India is crazy. It, it's every man for himself. <laughs> <laughs> Thank you. Woohoo! <laughs> This is habit. <laughs> It's a natural pool. Nice. Whoa. It's like filtered by the plants. I'll tell the 10 that you go taste it. I'm not going to go taste I'll it. I'll tell the 10. I am not going to go taste <laughs> you it. Know, you can spit it out after. Somehow. I love it here so much. <laughs> okay, let's try this. Oh. I'm having a great time eating the food. <laughs> We were here for a family member's birthday and it wasn't just any family member it was my mom's partner Manoj. Manoj is from Kerala and he's very proud of his culture. So for his 50th birthday, my mom wanted to surprise him by putting us in traditional Malayali clothes. Guys, I'm struggling. As you can see, I actually did it well. Indian. Just don't look under it cuz it's <laughs> actually just a mess. I have no idea what I did. This fold, folded one has to be on the right side. This open one, open part 
goes onto your left hand. Take this and just fold it like this. Yeah. You got it, Vinny. Do I? And <laughs> I, I don't know. So when we were finally dressed up and ready with some help from Manoj, thank God, because I was struggling. But we got onto the bus and then drove for another hour to get to this temple that Nick's mom had found. We got there. We were not allowed to wear our shoes, not allowed to wear our socks. Hey guys, subscribe to Lost Plus, Lost Premium. <laughs> and also not allowed to wear our kurtas. We had to go fully just like shirtless in. That basically brings us to one of the most iconic pictures for white men in India. When we got back from the temple, we had a little bit of time to get ready for Manoj's surprise birthday party. We can all agree on this. Ham najna jahadeh. It was a normal birthday party, except for this one moment where everything almost went wrong. My life flashed before my eyes. Remember how we said that we had to keep our Hindi skills a secret from my grandma? When we got there, my mom got a mic and she loves giving speeches. So she kept talking and talking and gave a lot of really cute speeches. And at some point she looks at us and goes, oh, and by the way, Nick and Benji have been learning Hindi to blah, 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 blah. And I run up to her. I grab the mic, I whisper, your mom, it's supposed to be a secret because my grandma's right there. And I'm so lucky that my mom was yapping so hard before that my grandma had just zoned out and wasn't <laughs> listening to her anymore. So I was talking to her and she was like, oh yeah, I wasn't paying attention. What? My heart was like, <laughs> because these six weeks of work and my mom almost ruined it right then. Your mom is really not good at keeping secrets. No, my mom is not good at keeping secrets. Okay. Thank you. Just a boot. Oh, maybe I want to go myself. So nice. Bro, this is so sick. Bro, this is beautiful. Hey, this is so chill. Yo, what's up? Yeah. Hey, look, there's one more, but ours is better. I feel like Jeff Bezos was a super yacht. Also, someone's totally gonna screenshot all of our feet for this video and just put it on Foot Finder. I'm only okay with it if you rate them five stars. <laughs> you know, that's, that's Toddy, the, 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 that color. While we were on our houseboat, a smaller boat approached us. The man on it was filling these plastic bottles up with this white liquid. The liquid was called toddy, and it's an alcoholic beverage made out of palm trees. Okay, guys, we're trying toddy. It's made from date coconut. tree. Oh, sorry. Coconut? Coconut. coconut. Okay, it's Indian liquor. <laughs> it's good. I thought it would be like way stronger. It's good. I know Benny's gonna hate this, but it's good. Really? You like it? It tastes like kind of like rice wine. <laughs> Guys, now we're going to a farm and it's super beautiful. The farm was in the Kerala backwaters and it was on an island only accessible by boat. There was not a lot of Hindi rehearsal going on here. Honestly, if you were in this situation, where would you have been practicing Hindi? At this farm, we also ate, I think, the best meal we've had on this entire trip. It was so, so good. Mm -hmm. wow. So we finally got to the last day and I was definitely still feeling super stressed because our practice had it been practicing over that week. Today, we really have to freshen up our Hindi skills because the time is coming for the big reveal. I see it beyond the horizon. So we used the morning to kind of like remind ourselves everything we were gonna talk about, make sure we were getting the words right, the order. We definitely we're getting a lot of the tenses wrong. And we tried to have Kiana and Nikita help us out. I was freaking out the entire time because we'd put in so much work and honestly, the few days of not learning Hindi had probably led to my Hindi being worse than when I got on the plane in the first place. But it wasn't something we couldn't fix because we were really, really close. We just had to iron out the small mistakes and get everything really nice and clean. We're about to surprise Nani with our amazing Hindi skills. Highlighting the word amazing does not mean amazing, but at least okay. Six weeks of hard work, dedication, studying in every place possible, making sure we get the pronunciations right. It all boiled down to this one moment. My Nani had to leave to the airport in roughly 45 minutes. So this was our last opportunity to get this conversation with her. We need to tell you something very important. See, we Hindi Hindi or Hindi Sikta Apkalye. Nice. In one month you have picked up so much. Yeah, you want to talk a little bit? Yeah, the Marathi chalta hai. So at least 
तुम लोगों को हिंदी आना चाहिए एलिस हिंदी हाँ। तब भी तुम बाहर घूम सकते हो <laughs> जल्दी इतना तुम सीखे इतना जल्दी मीन्स वेरी फास्ट इज वेरी हार्ड विल टॉक टू यू लिटल बेट विल लर्न द बेसिक्स यू नो स्टार्ट आपका नाम क्या है मेरा नाम अश्विनी है मेरा नाम बेंजी है मेरा देश स्पेन है आपका देश क्या है महाराष्ट्र से हूँ मैं पुणे में रहती हूँ आज सुबह को आप क्या किए आज सुबह मैं तैयार हो गई कि, कितनी बार से तैयार हो गई आठ सवा आठ बजे हम लोग उठे फिर निकिता नीचे आई मैं आप आज खैसे हैं मैं ठीक हूँ अभी मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट मेरा सवा दो बजे फ्लाइट है एक घंटे में पहुँच जाऊँगी बेंगलोर नाउ आफ्टर माई हिंदी क्लास एवरी टाइम आई वो कॉल यू वी टॉक या Me and you, we'll yeah. talk like one hour. Oh, we can practice Hindi. I'll never forget this moment because for the first time in 23 years, I was able to connect with my grandma in her native language instead of mine. This moment was so meaningful to me because it brought me so much closer to my Indian heritage and it gave me a deeper understanding of my Indian culture. It's good. She was very happy. Yeah, yeah. yeah. Huh. I don't like it. Bye. Okay. Meet you soon. Bye, so nice meeting you. Bye, Tibo. Taking my whole life. <laughs> 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 Just leaves you. Please don't say bye. Go, go, go. No, I refuse to now. Thank you. No, I refuse to bye you. Big hug. That's all I have. Hi, nice to meet you. Bye, Nani. I will see you soon. Okay. Bye, bye, Nani. That was so cute. Bye, bye, Nani. And I'm not done yet. My journey to reconnecting with my roots is only just beginning. I'm not going to stop learning Hindi. I'm not going to stop my classes with Saraj. And my next goal is to watch an entire Bollywood movie without English subtitles and understand every word that's being said, which is something childhood me never thought would be possible in my lifetime. I am really grateful to be in a position where I can share an experience like this not only with people who are close to me, but with you guys online too. I want you guys to know if you can relate to how I felt about not fully connecting to my roots, which I know a lot of you do. I want to tell you that it's always possible. and it's never too late to begin trying but it was also such a cool opportunity for me to experience a culture that otherwise i don't even know when i would have even gone to india and before we end this video i want to give a really special shout out to nasreen she's a 14 year old girl living in kochi but her parents brought her to our hotel and she showed us these drawings and she is one of the most talented 14 year olds i've ever seen we're so grateful to be in a position to have community everywhere in the world and it's always a blessing whenever we get to meet and connect with our viewers we love you guys a lot thank you for watching our video and until next week bye ye waise hame to hindi urdu jo hai wo bahut acche se bol nahi aati samajh bhi hum jaate hain lekin jo hai na mujhe thode din pehle kaafi se cha chada hua tha ki yaar likhni bhi jo hai na aani chahiye likhi hui jo hai na wo samajh bhi jo hai wo aani chahiye waise apni native language bolne ka na ek apna maza apna anand hai aap beshak jo hai wo beshak aap mixed national hain ya aap jo hai indian hain bahar reh rahe hain लेकिन आपको मेरे लगता है कि अपनी जो मदर लैंग्वेज बोलने का जो एक मजा आता है ना उसमें कम्युनिकेट करने का जो मजा आता है उसका स्वाद ही अलग होता है और क्या मुझे असर है अगर आप बहुत खुश हैं या आप बहुत गुस्से में हैं तो दोनों चीजों में आपको एक्सप्रेस करने का मजा आपकी नेटिव लैंग्वेज में सही बात है आप बेशक खुश है आप बेशक गुस्से में है जब तक पंजाबी नहीं ना निकलती तब तक आपको लगता नहीं कि अंदर से एक्सप्रेशन निकले हैं और पता है तो ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि जब आप एक्सप्रेसिव होते हो ना चाहे स्थिति कोई भी होती हाँ। है तो आपको अपनी आपकी मतलब आप कह लो कि आपके मुंह से ना आपकी नेटिव लैंग्वेज ही निकलती है आपको योर लैंग्वेज आपको अगर आती भी है ना तो भी आप वही बोलना शुरू हो जाओगे बट एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी और जो मैं हमेशा से अप्रिशिएट भी करती हूँ और मैं ऑब्जर्व भी करती हूँ कि देखो अभी जैसे उनकी मदर जर्मनी में थी ठीक है हाँ। लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को अपनी रूट के साथ कनेक्टेड रखा और मतलब ये चीज़ मुझे लगता है कि वाकई में आपको आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होती हाँ। है और अच्छा होता है ऑल दो मतलब जिस तरीके से उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा एक वो कह लेंगे मेहनत वो कर रहे हैं कि अपने जो नेटिव लैंग्वेज है जो चाहे वो अपनी नानी के लिए कर रहे हैं या उनको अच्छा फील होता है बट हाँ। कहीं ना कहीं पर मैं ये चीज़ देखती हूँ कि इंडियंस में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि वो अपनी रूट्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो वो वहाँ की लैंग्वेज भी सीखते हैं और उनको उसके साथ साथ 
जो आपकी अपनी लैंग्वेज है चाहे आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं या आप साउथ इंडिया में रह रहे हैं या फिर आप नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं कहीं पर भी रह रहे हैं वो लैंग्वेज ज़रूर आपको वो सिखाएंगे अपने बच्चों को और मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आती है यार ये हकीकत है कि आप जो है ना देसी परिवार जो हैं उनमें एक चीज़ देखते हैं नहीं मुझे अपने परिवार में इतनी नहीं ना होती मतलब पाकिस्तानी लोगों के परिवार में मुझे ये कम महसूस होता है कि वो इतना किस बच्चों को पुश करें सो इसलिए Uh, वैसे मैं तो एक चीज़ नोट करता हूँ कि जो वहाँ पे जिनकी बर्थ होती है ना दूसरे कंट्रीज में उनमें आपको जो है वो ये प्रॉब्लम जो है वो देखने को नजर आता है कि नेटिक लैंग्वेज है ना उन्हें बोलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है लेकिन जो मेरे लगता है यहाँ से जाते हैं ना पैदा हो के यहाँ से जाते हैं <laughs> उनको जो है ना एक टच जरूर दिया जाता है उनमें वो टच बाकी रहता है अच्छी बात है मैं हाँ। ये तो कह रही हूँ कि अप्रोच बहुत डिफरेंट है मैं यहाँ पर हम पाकिस्तानी लोगों को मैं देखती हूँ ना इनमें एक एहसास कमतरी है इस चीज को लेकर के ये अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है उसको हाँ, इतना वैल्यू नहीं, नहीं करते, करते। इनफैक्ट अगर जैसे हम इंग्लिश की बात कर लें हमारे कंट्री में आज के टाइम में भी आप कह लो कि इंग्लिश जो है वो बहुत एक सुपीरियर लैंग्वेज समझी जाती है इनफैक्ट जो लोग बाहर से आते हैं जो पाकिस्तानी बाहर सेटल्ड हैं उनके बच्चे जब आते हैं यहाँ पर तो बड़े भाई यहाँ पर लोग सारे उनसे आप कह लो कि इम्प्रेस होते हैं कि भाई अंग्रेजियाँ हाँ। आती हैं कैसे फरफर बोलते हैं भाई जो जैसे उनको फरफर अंग्रेजी बोलनी आती है ऐसे फरफर आपको उर्दू और पंजाबी बोलनी आती है और वो उनको नहीं बोलनी आती लेकिन हमने इतना भी छपनी लैंग्वेज को कर दिया हुआ है कि हम उस चीज़ को ना वैल्यू ही नहीं करते और हमारे ऊपर एक अलग ही एहसास कमतरी जो है वो हावी हो जाता है कि भाई कितने अच्छी इंग्लिश बोलते हैं सो so बेसिकली कहने का मकसद ये है कि ये हमारे बड़ों का काम है कि वो किस तरीके से और हमारी सोसाइटी का काम है कि किस तरह से अपने आने वाली नस्लों को इन वैल्यूज के बारे में बताना और उनको सिखानी है बाकी भाई केरला की मैं बात करूँ तो मैं कहती हूँ इंतहाई हसीन है और वहाँ का वेदर और मतलब जहाँ पर उन लोगों ने स्टे किया मुझे वो जगह भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी यार उन्होंने जहाँ जहाँ पे स्टे किया वो सारी जगहें जो है वो खूबसूरत खूबसूरत थी लेकिन केरला का बैक वाटर की बात की जाए ना तो जिस तरह वहाँ का एक मैं कहता हूँ कि पूरा एक सीनिक इन्वायरमेंट जो है बनाता है बोर्ड्स आपको इतनी अच्छी जो है पूरे घर जैसी बोर्ड्स जो मिल जाती हैं फिर उसके साथ साथ वहाँ पे अगर अच्छा मौसम मिल जाए बारिश वाला तो आपको और सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है नो डाउट बहुत साउथ भाई मैं कहता हूँ साउथ में जितने भी कंट्रीज आते हैं ना सारे बहुत खूबसूरत है ग्रीनरी बहुत ज़्यादा देखने को मैंने ये देखा है कि इंडिया में साउथ रीजन में ना जो बारिश होती है और जितनी इंटेंसिटी के साथ बारिश होती है ना मतलब वो एक अलग ही लेवल है और हाँ। अगर नॉर्थ ईस्ट में बात करें तो मेघालिया में हाँ नॉर्थ ईस्ट में तो वो आपको पहाड़ी एरिया नजर हाँ। आता है ना मतलब पहाड़ों में तो आपको नजर आता है कि वेदर अच्छा रहता है तो साउथ में भी पहाड़ नजर आते हैं साउथ में कहाँ पर पहाड़ है चाय वाले पहाड़ भूल गई है अरे पहाड़ तो है ना ओके ठीक है मान लिया भाई वो बाग होते हैं चाय के टी गार्डन होते हैं बट चलो गोवा में इतने पहाड़ हैं हाँ बिल्कुल पहाड़ हैं हाँ। <laughs> बट अब आ... ये ना बेहतर टीले हैं नहीं नहीं मैं नहीं बोल रही <laughs> एनीवे गाइस मतलब कहने का ये था कि जो नॉर्थ बड़े बड़े पहाड़ नहीं है मतलब नॉर्थ ईस्ट हाइट पे है ना साउथ इतनी हाइट पे तो नहीं है ना वो कहने का मतलब है जो सत्ता समंदर है वो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात मान लेते हैं भाई मान लेते हैं नहीं मतलब फैक्ट्स की बेस पर तो मुझे बताओ ना मैं फिर उस लिहाज से मान नॉर्थ में भी अच्छे खासे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं अगर आप क्या नाम लेते हैं कोंकण रेलवेस को देखें जो दूध सागर है वो साउथ इंडिया में ही आता है तो अगर आप उसका लैंड स्केप देखें कितने ऊंचे पहाड़ आपको नजर आते हैं ये बात तो ठीक है सही कह रहा मौसम मैं थोड़ी मतलब समझ नहीं पाती चीजों को लेकिन ओवरऑल मुझे वीडियो बहुत अच्छी लगी कि जिस तरीके से उन्होंने मतलब हिंदी सीखी और फिर उसके बाद Uh, एक चीज़ जो मुझे आज क्लियर हुई कि जब जैसे हमारे जैसे लोग जिनकी इंग्लिश काफ़ी कमज़ोर है हाँ. तो जब हम बोलते हैं ना तो हम लोग भी कंफ्यूज होते हैं ठीक हाँ. है ना लेकिन जिन लोगों की हिंदी कमज़ोर होती है वो वो भी चाहे सीख लेते हैं लेकिन वो भी बोलते हुए कंफ्यूज होते हैं भाई देखें वो फिर एक, क्योंकि एक वो फ्लो नहीं ना होता बोलने का अच्छा बट तो, मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती हाँ. अभी जैसे हिंदी स्पीकिंग वाले या उर्दू स्पीकिंग वाले जब कोई इंग्लिश का गलत मतलब प्रोनाउंस करते हैं कोई भी वर्ड को उसको बहुत ज़्यादा पकड़ा जाता है लेकिन यही अगर कोई इंग्लिश स्पीकिंग अगर हिंदी या उर्दू को मतलब गलत प्रोनाउंस करे ना तो हम बड़ा एंटरटेन होते हैं हम इंजॉय करते हैं वाह कोई बात नहीं करते कितना अच्छा लगता है उसके ना, ना ये, ये चीज़ हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है जब इंग्लिश गलत बोलता है ना तो उसे जो है ना डाउन दिखाने के लिए ना के क्योंकि बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो आप नहीं बोल पाते हाँ। आप चाहकर भी नहीं बोल पाते नहीं बोल पाते
हम अपने लोगों को ह्यूमिलेट करते हैं और जो दूसरे लोगों के मुंह से जब हम लोग अपनी लैंग्वेज सुनते हैं ओ कितना क्यूट लग रहा है कितने अच्छे से बोल रहे हैं हमें ये फील हो रहा होता है सो मुझे लगता है कि ये चीजें भी जो है ना हमारे यहाँ पर खत्म होनी चाहिए भाषा ठीक है आती है तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं आती तो किसी की भाषा भाई जितनी आती है उतनी समझ लो समझ आ रही है ना कि क्या बोला जा रहा है बट खैर मुझे लगता है कि लोगों का माइंडसेट जो है ना वो चेंज होना चाहिए एनीवेज गाइस ये तो तुम्हारी आज की वीडियो आई होप आप अच्छी लगी होगी और नानी की अगर हम लोग रिएक्शन की बात करें मुझे लग रहा है कि हमारी नानी यहाँ पर ज्यादा ओवर एक्सप्रेसिव होती है और मतलब नानी जी ने मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि नानी जी थोड़ा शौक होंगी मतलब जब वो बात करेंगे ना हिंदी में लेकिन शी वॉज वेरी काम और uh, मुझे ऐसे लोगों को देखकर ये चीज फील होती है कि आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल आना चाहिए ठीक है ना सो so, आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि भाई आपको आज का वीडियो किस्सा लगा और इसी के साथ मिलते हैं चल करें गुड बाय